Now they gychwynodd a bibi ac yng Nghymru gyfres o'r ddarlithiau yn un naw tri wyth. Um, a'r cyntaf yw cael ei thraddodi oedd gan Dr. Thomas Jones. Um, a'r Prime Ministers and the Cabinet. Ac roedd e, wrth gwrs, wedi bod yn ysgrifennu'r preifat i bedwar o brif wedi dogion. I Lloyd George, i Bonner Law, i Ramsey MacDonald ac i Stanley Baldwin. Dipyn o gamp i fachgen o rhymni i fynd i'r swyddi ar bennig yna. Ac fe ddaeth yn ddyn pwysig awr yn hanes Cymru. Ac yn ar flwyddyn filynol, fe oedd yn nwyd i'r athro WJ Griffith. Oedd yn adran Gymraeg, coleg y Brifysgol Cael Dydd i ddarlithio ar Ceiriog y bar. Ac yna fe ddaeth y rhyfel. Ac fe fethwyd traddodi'r darlithiau wedyn o 1939-1951. Ar nesaf i gael ei ddewis i roi yr darlith, oes y Frederic Rees. Oedd yn bennaeth uh, Prifysgol Cael Dydd. Ac fe, sgrin, fe roddodd e'r darlith ar yr historians and nationality. Ac fe gafwyd darlithiau diddorol trwy'r pum degau. Ac yna yn 1961 fe oedd yn nwyd i Saunders Lewis i draddodi'r ddarlith yn flwyddyn gynlynol. Ac fe wahoddwyd fel y clwson ni un o honno ni Cymru o glannau. Mewn gwirionedd mae Saunders Lewis yn Green Gwyrth, fel mae'n y gymaint o fechgyn a merched Lerpwl yn Green Gwyrth o hyd. Roedd ei yn drydydd genhedlaeth Cymru Lerpwl. Roedd ei fam wedi cael ei geni yn Lerpwl, a'i magu yma. Ac roedd ei, ei daid, Dr. Owen Thomas, pregethwr y bobl, gwneudog enwog Princess Road yn un o gewr i mawr y ddinas. Ac felly roedd e'n dod o deulu nod dedig fel dyn ni wedi gweud o'r blaen amdano. Ac roedd e'n llenor erbyn hyn, yn llenor yn dramodydd, yn beirniad, Llenyddol, ac erbyn 1925 wedi cychwyn plaid bleidyddol o'r enw plaid Cymru yn Pwllheli. Ac fe roddodd Saunders fe gafodd i etifeddiaeth yn ei gartre ac yn y capel ar Ysgol Sul. Oherwydd saes iag o iawn oedd Saunders yn ei ynctyd. Uh, Doedd ddim yn sgrifennu Cymraeg o gwbl. Seisneg oedd y cyfan. Ac fe gafodd i ddysgu yn Ysgol Breifat yn Wallasey, yna Prifysgol Lerpwl gyda yn adran Seisneg a gwneud Seisneg fel pwnc. Hyd yn oed yn ei EMA fe wnaeth yr cyfan yn Seisneg. Ac yn y rhyfel gyntaf roedd e yn, yn swyddog. Ac yn ysgrifennu cannoedd o Lytheron ar hyd y blynyddoedd i'w gariad yn Wallasey, Margaret Kilgrist, ar hyn i gyd yn arturiol yn Saesneg. Ond fe ddigwyddodd rhyw beth i Saunders uh, rhwng 1921 a 1922 ac yn arbennig pan gafodd yr swydd o fod yn darlithydd yn adran y Gymraeg ym Mrifysgol Abertawe. Ac felly, yn y cyfnod arbennig yna, fe ddaeth i feddwl am yr iaith. Yr iaith roedd ei dad, Ludwig Lewis, a'i fam, wedi siarad ag e, i fodri wedi siarad ag e, a'r mwrwynion o Sir Vaughan a, a Dyffryn Clwyd oedd wedi magu fe a'i ddau frawd. Ac felly, fe aeth i afel ar Gymraeg, a rhoi nifedd o ddarlithiau, rhai yn synnu pobl. Fel y ddarlith roedd oedd e'n steddfod genedaethol y Wythgrig yn 1923 ar y syniad o gael byddyn i amddiffyn Cymru. Hen soldiwr oedd Saunders ac fe roedd e'n soldiwr ar hyd i oes, milwr oedd e. Ac roedd e'n teimlo yn filitarau iawn ar y degau ac yn angetino gyda llawer iawn o bobl blaid Cymru oedd yn heddychwyr. 
Ac felly yna Saunders roedd arwydd bwysig arall yn ysgol haf y blaid yn machynlleth yn 1926 ar egwyddorion Cenedau Tholdeb. Ac fe fi y ddarlith honno'n cronni ac yn creu cynnwr am o leia chwarter canrydd. Ac un o'r pethau mawr oedd gydag e yn y ddarlith honno oedd amddiffyn ar iaith Gymraeg. Ac roedd e'n teimlo bod e'n bwysig i'w wneud hynny. Roedd e y cwestiwn oedd e'n ei boeni fe yn 1926 ac mae e'n poeni ni o'i hyd. Sut i ddal bwyllo'r bobl hynny sy'n ymyn dos lanau merswy ac o fan ceinion i fyw i Gymru i ddal bwyllo nhw i wneud rhywbeth ynglyn ar iaith Gymraeg. Ni'n mynd yno gan gredu bod nhw'n mynd i'r ardal y llynoedd, ond mae nhw'n mynd i wlad lle mae'r Gymraeg yn iaith gynhennid y wlad. Ac fe bwysleisiau Saunders, os na di chi'n mynd i wneud hyn, os na di chi'n mynd i ddod ar iaith ethnig yma, sy'n cael ei siarad gan gannoedd y bobl a miloedd y bobl yn ei cael trefi, yn iaith linesig ac yn iaith sifig, yna mae i'n mynd i farw. Ac mae e'n dweud canis fe ddawes droniaid. Fwy fwy i Gymru, i'r wlad yn y gogledd, ac i'r trefi a'r pen trefi poblog yn y de. A thrwy ei hymwthio hwy a'i llio sogrwydd, yr ydym yn gyflym yn troi y llif bywyd Cymru yn Saesnig. Midiad politicaidd yn unig a na chibau. Ac roedd yr i trafod hyn mewn i'r ffrigl diddorol iawn yn y faner. Yn i naw dai pimp ar y testun Cymreigio Cymru, gan ddadle nad oedd ganddo dde unrhyw wrthwynebiad i bobl symud i fyw i Gymru o'r Alban, neu o Ffrainc, neu o'r Almaen, neu o Loegr, ond ar ôl iddyn nhw ddod i Gymru ac ar swyddi da fel prifathrawon, ysgolion ac yn y blaen, ei bod nhw'n dymnyddio'r iaith Gymraeg yn ei swyddi ac yn ei gwaith. Os oedd e'n gler tref, Yna dymnyddio'r iaith pan oedd angen i dymnyddio hi. Ac ar hyd y blynyddoedd, chosodd Saunders ddim y syniad arbennig yna o flaenoriaeth i'r iaith. Yr iaith oedd yn bwysicach na dim arall yn ei olwg e. A phan dderbyniodd y comisiwn gan y BBA, gan wyndio'r chyddyn nhw heno am wneud hynny, doedd e'n mynd rhywbeth hawdd i wneud, I bod nhw'n i gofyn i'r brawd ar bennig yma, oedd yn medru dweud pethau carlamus, a hynny chwe deg mlynedd yn ôl, a trydydd ar ddeg o chwefror i naw chwe dau. Roedd e'n gwybod yn dda beth oedd e'n mynd i gyflwyno. Doedd e'n mynd i gyflwyno hyn roedd e'n nhw wedi wneud cyn hynny. Y darlithau oedd e'n ei bod cyn Saunders oedd Diwinyddiaeth a phregethu heddiw gan Fyrnod Lewis. Cerddoriaeth yng Nghymru, Celfyddydau yng Nghymru, Cymru byw gan Sir Ivor Williams. Cyfraniad Cymru i feddygaeth, cyfraniad Cymru i lenyddiaeth. Roedd e'n ei dorri tîr newydd hosol. Roedd e'n dod â politics i fewn dimyr pilbyd ond i'r radio Cymru, a politics i amddiffyn y Gymraeg. Roedd fy ngynedlaeth i yn gwrando yn astud yn oson honno. Roedd nifer honno ni yn y coleg dibynyddol yn Aberystwyth, fi'n cofio dda amdano ni, o amgylch y set radio gwrando am y ddarlith yma. Oherwydd roedd yn ein gwybod, mae'n neges arbennig i blaid Cymru, fydd e'r neges oedd gan Saunders. Roedd e'r i harwen nhw am bedau'r blynydd ar ddeg, fel llywyr. Ac ymgais i newid cyfeiriad blaid Cymru. 
roedd e meddwl bod nhw'n gwastraffu amser yn ymladd etholiadau. I se mynd i'r Senedd. I se yn eich meirionydd i Blaid Cymru. Ac i'r siroedd eraill Cymraeg. Ac roedd y meddwl bod nhw'n peth yn ddwl osgol. Ac yn gwastraffu amser. Na theo valley beidio ag enwi Gwynfor Evans yn ei ddarlith, na Plaid Cymru. Oherwydd yr oedd Saunders ddim yn meddwl llawer o Gwynfor Evans beth bynnag. Roedd e'n dweud mai heddychwr oedd e'n ni cenedd ei tholwr fel y gwyddelod. Craidd ei ddadl Saunders oedd bod yr sefydliad Saesneg trwy rhenhiniaeth, trwy llywodraeth, y wlad, wedi bod wrthi er dedd fyn o Cymru a Lloegr yn 1536 i ddiddymu ar iaith Gymraeg. Yw lladd i, a'i diva hi. Ac fe'n roedd o ddonclus go iawn i'r BBEC yn ei ddarlith. Oherwydd roedd e nhw wedi cael siarter newydd ar gyfer Cymru yn 1952. Ac doedd yn ymwneud i dweud bod y cadeiri ddy pwyllgor i fod yn ddwyieithog, na ag ei lodi o'r pwyllgor gwaith y BBEC yng Nghymru. Ac mae e'n mynd ati wedi'n yn ei ddarlith i ddangos beth oedd wedi digwydd. Na o dwi'n i amweld nifer o'r sleidiau i fyny i'r amser arbennig yma, pan mae e'n dechrau ar ei ddarlith ac yn mynd ar ôl ffeithiau hanesyddol. Iawn ni ddechrau weld lluniau Saunders i hun a'r ganolfan lle yr hoddwyd y ddarlith yn llan daf. A dyma'r athro debryd y gyffyd. Roedd e yn medru bod, roedd e yn Saunders yn medru croesu clydda fe. Ac fe wnaethon nhw hynny'n fian iawn ar ôl ddarlith i 1926 ar fater o Catholigiaeth. A nesad i Sir Frederick Rees, dyn hanesydd da iawn mewn gwirionedd, un o Sir Bemro ymreiddiol oedd Sir Frederick ac yn cefnogi y blaid lafur. Dyn ni'n mynd i glywed llai Saunders nawr. Rhaid i mi sgrifennu o ddarlith hon. Cyn cyhoedd i ystodegau'r cyfrifiad a fi y llynedd ar y Cymru Cymraeg yng Nghymru. Mi rhag dybiaf y bydd y ffigurau a gyhoeddi'r cyn hir yn sioc ac yn siom. I'r rheini ohonom sy'n ystoried nad Cymru fydd Cymru heb Gymraeg. Mi rhag dybiaf hefyd y bydd terfyn ar y Gymraeg yn iaith fyw, ond parhau i'r tiediad presennol te a dechrau'r unfed ganrif ar higau a rhoi bod dynion ar gael yn ynys prydain y pryd hynny. Wel, addur chod de. A bydd ein nôl at bwynt nath Saunders yn y fan yma yn ees ymlaen. Gymraeg fyw yma. A dyma'n problem ni ydyd e hyn. Mae ati wedi ni ddangos fel roedd pobl wedi dymuno gweld yr iaith yn diflannu. A mae yn enwi un o'r bobl fawr Sweiger, Matthew Arnold yn addysgwr. Ac yna mae'n mynd ar ôl brad y llyfrau gleisio. A gohoeddwyd yn 1847. A Matthew Arnold yn dweud yn 1852 bod y brad y llyfrau gleisio yn dweud y gwir bod y Gymraeg yn rhwystr. I blant ddod ymlaen yng Nghymru, i wella i byd, ac i ddod yn ysgol heigion, ac i wneud yn dda mewn byd busnes a marchnad, bod y Gymraeg yn llefethau fydd nhw. Ac fod angen i difrodi hi. Ac mae wedi yn mynd ar ôl o bobl hynny, a dwi wedi fel hanesydd yr bin hyn, wedi dychryn. Gymaint o Gymru sydd ar hyd y canrif oedd wedi bod yn ddim yn garedu i ti at ar yr iaith. Ac eto wedi gwneud yn dda allan o'r iaith. Wedi cael sylw mawr oherwydd yr iaith, ond ddim wedi gofalu amdani fel y dylen nhw. A mae hwnnw'n ddarlith arall. Ond roedd e'n enwi hen ewythr iddo fe, hen dderpwl yma. 
Brawdy Dad, Brawdy Died, Dr. John Thomas, a great deal mawr, we need to go to the new tabernacle. He was there in the bubble, and he was there in the well, plied, and the Senate, and he was there in the barrow, 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 Y pob un ohonyn nhw'n nhw'n sym sanu a leir iaith. Y gynnau dyn ni'n cael gwers hanes gydag e. Mae e'n barod i ddilyn y syniad a roddodd yr athro brynlu Thomas, bod y Gymraeg wedi llwyddo yn dda i gadw i nerth, a mod cymaint o bobl cefn gwlad, sy'r fôn a sy'r gynarfon, i dyn ni'n unig wedi dod i Lerpwl, ond wedi mynd lawr i gymoedd y de. Ac o sy'r gyfyrddyn a sy'r abertewi a sy'r Rhecheiniog, ac mae yn dweud heb gymoedd, glo a gweithiau'r dyheidi'r troesau'r dyliddiad pobl o Gymru wledig yn drank i'r Gymraeg. Ac i sy'n byr newyn yn ei werddon, yn drank i'r wyddeleg. Dymnyddia yn ei ddarlith wedyn, gryn llawer o sylwadau gŵr oedd yn un o'r tri comisiynu ddanfonwyd o Loegr i edrych i fewn i sefyllfa addysg yng Nghymru, a W. Lingren. A fe glwn i Saunders yn dyfynnu darn yn ees ymlaen o waith y brawd ar bennig yma. A luniodd yr adroddiad pwysig ar brad y llyfrau gleision. A casgliad mae Saunders yn dod iddo fe, a dwi'n meddwl bod yn agos i'w le, ydy bod Y rhai hynny oedd, ond yna rhai yn protestio'n erbyn braad y Llyfrau Gleision, fel Ivan Jones, Sredigar, Ieian Gwynedd, a Jai Derfel y Manceinio. Ond fe fabwy siadodd ym angid ffyrriaeth Gymraeg, holl bolysiau a droddiad braad y Llyfrau Gleision yn y pen draw. Ac yn arbennig, meddai fe, Prifysgol Cymru. Ac wrth gwrs roi gydag e gynnen gyda Prifysgol Cymru. Pa na the Gymru rhan yn pen y berth, a llosgu'r rhai o'r adeiladau yn y fan honno, fe gollodd i swydd fel adarlithu'r Cymraeg yn Prifysgol Abertawe. Ac mae e'n llawdrwm iawn ar y Prifysgol. Mae e'n dweud mae polisi dedd fino 1536 a phollysi Matthew Arnold ar llyfrau gleision yn ei polisi Prifysgol Cymru. Ac mae yn gofyn y cwestiwn diddorol hwnnw, a oes ynag o gwbl draddodiad o amddiffyn politicaidd i'r iaith Gymraeg? Ar ateb ydy oedd na. Gellir maddau unrhyw beth meddai Saunders i ni golyn gan y sefydliad Saesneg, a chymraeg o ran hynny, ond i ddyn beidio poeni am yr iaith. A disgwyl unrhyw gymorth am arferol yw hadfer hi i'r gogoniant y fi. Ac wrth gwrs roi gogoniant y fri, pan anwy Saunders yn 1893 yn Wallace i roi miliwn o bobl yn siarad Cymraeg. A hanner rheini yn Gymru uniaeth. Ac felly roedd na ddiriwiad a'r chrydus wedi digwydd o 1893 hyd 1961. Ac wrth edrych o'i amgylch, mae Saunders yn tristau bod y clwyd marwol yma yn wedi treiddio i fewn i fywyd y Cymru Cymraeg. Mae e yn rhoi bai ar yr awdur dodau lleol. Nhw sy'n stymnig, Ac nid y gweision sifil yn Whitehall. Wel, fyddai ni'n mynd gydyno â hynny. Yna mae'n codi cwestiwn trywerin a chapel celin. A dangos fel aeth y mesur o gorfforaeth Lerpwr trwy senedd yn llawer hi hawdd. A mae gen gofidio ei bod ni fel Cymru wedi rhoi'r bai am hynny ar wleidydd o dori, Henry Brooks. Gan mae ni y Cymru oedd i o falu ar ôl trawerin, ar broedd yma, ac nid Henry Brooks, 
na nebaras, a dyma i frawd e'n gofiadwy fe, e'n mater ni, e'n cyfrifoldeb ni, ni ni ni, oedd trowerin. Ac mae'n gweld, hwyr y digrwydd yr awdur dode i helpu rhysteddfo genedlaetho. Yn ariannol, ond yw'n yn rhoi'r clod fel y gydyle fe i ddau wleidydd a wnaeth yr hyn oedd e'n gofyn amdano, sef Cledwyn Hughes a Peter Thomas, eilod seneddol y ceidwadwyr dros Conwy. Ar bedodd yr eisteddfod yn ariannol rhwng 1959 ac 1959. A chawson o ddim diolch o gwbl ganddo fe, ond yn ni'n mynd i sgwyl hynny, a bod'n onest, ond mi'n rhoi'r ddawel iawn o ddiolch i ddau o llangenech. Glwr o'r enw Trefor Bisli, a'i wraig ei lun Bisli. Ac yn 1952, y symudodd y ddau yma prynu bwthyn yn Llangenech, gan ofyn am bapur hawlio'r dreth o gyngor gwledig Llanelli yn ddwyieitho ac fe'i gwrthodwyd. Fe'i gwysiwyd hwy, mae e'n dweud dwsi newyddio, fe'i gwysiwyd hwy mewn gwylionedd un ar bymtheg o weithiau. O flaen y llys, a cael ei dirwyo, ac oedd y cyngor ddim yn gwrando. Ond fe wrandawyd yn y diwedd a fe gafwyd, ond y som oedd gydag e oedd bod neb arall yn cyngor dosbar Llanelli, lle roedd 9,100 o'r boblogaeth yn Gymru Cymraeg, bod neb arall wedi gofyn am y peth roedd ei lun a trefod bisle y glwr wedi gofyn amdano fe. Ac mae yn dweud maen nhw'n ofyn i pechu. Pobl barchus yw'r Cymru Cymraeg. Ac felly, mae Saunders yn gweld bod y Cymru ac angen rhaglen iddi nhw. A dyma'r rhaglen mae e'n i gynnig i'r Cymru trefnu ymgyrch i hawlio'r trwyddedau a pho peth swyddogol yn y ddwy iaith. Ac yna daw y perrasiwn mawr y diweddglo'r ddalwyth gan ddweud ni dim llai na chwildroad i wadfer o'r iaith. Y dwi am eich i glwyd sondas yn dweud y geiriau yna, a nid fi. So gewn i ragor nawr o sleidie. Dyma Dr. Ewed Thomas, llun gwahanol i'r arfer o hwnnw fe, i ni wedi sôn llawer iawn amdano fe. Ac roedd Saunders yn meddwl y byd o'n oedd dyma garreg bedd i dad yn mynwent anffild, fe ddaeth Saunders a'i dad yn ôl i Lerpwl, yn 1933, efo i farw gorffennaf yr unfed yr hygen 1933 yn Castellnedd, roedd yr is symud yn 1917 i lawr i Abertawe o fali o'r ole grwys yn y fan honno, ac yna fe a'i chwair yng Nghyfraith yr is symud i fyw i Castellnedd. A dyma brad y llyfrau gleision. A dyma be maen nhw'n ei ddweud am yr iaith. Geiriau Lingen, A.W. Lingen y bargyfreithiwr. He's left to live in an underworld of his own and the martial society goes completely over his head. A dyma ddarlith enwog cynta o iddo sondas. Eg fydd o'r iawn cenedlu tholdeb. A dyma brifysgol Abertawe heddiw, doedd e'n fel yna yn 1923. Mae nhw wedi ychwanegu yn fawr iawn ac yma yna Academy Howell TV Edwards, wrth gwrs, yn y fan acw. Mae brifysgol. Dyma Matthew Arnold, doedd e'n ei farw, wrth gwrs, yn Lerpwl. Y tu allan i eglwys Sefton Park, geisio dal tram. Mae'r oedd trywydd y galon. Ond dyma Dr. John Thomas oedd ddim yn llyfrau sondas. A dyma'r cofeb Llosgi Pen y Berth. Ac DJ Williams, Lewis Valentine. 
a Saunders Lewis, fel y cadwer i rwysoedd a ddeil, a glendid a fi. Dyma'r llyn Kelly, um, gwaith corfforaeth Lerpwl, dyma'r oedfa ola, a dyma'r gwerthiant ola. A dyma'n nhw dechrau adeiladu yr argau fawr yn rhywerin. A dyma'n ni geiriau sondas yn cael ei gyfeithio yn Saesneg. Rhywch fater cwm drwerin a chapel celyn. Pa achos a oedd i bobl Cymru, wrth wynebu cynllun corfforaeth Lerpwl, i fod i'r dyffryn ar pentre, a throi'r fro yn gronfa ddŵr i ddiwydian ar ddinas. Yr oedd y cynllun yn chwalu cymdeithas Gymraeg uniaeth yn un o ardaloedd gwledig hanesyddol Meirion. Am ddiffyn iaith, am ddiffyn cymdeithas ydyw, am ddiffyn cael trefi a teulu oed. Heddiw, ni all Cymru ffordio chwalu cael trefi'r iaith Gymraeg. Mae nhw'n brin ac yn eiddil. Bi cynadleddau o holl awnedodau lleol Cymru yn protestio yn erbyn mesur Lerpwl. Aeth y mesur drwy'r senedd yn rhwydd. Y mae Lerpwl yn ddinas fawr, boblog, a'i dylanwad politicaidd yn arithro. Pal y wodraeth a allai osod cymdeithas fechan wledig dlawd Gymraeg yn y gloriad yn erbyn byddiannau economaidd corfforaeth Lerpwl. Nid plentynaidd, eith yr anonest oedd beio'r gwynidog dros Gymru am narwysrodd efo mesur. Yn mater ni, yn cyfrifoldeb ni, ni yn unig. Dyma nhw Eileen a Trevor Beasley. Trevor Beasley yn sgyfennydd glofa yn Llangenech, y pwll glo. A i the yn y thrawes. Fe ell i'r achub y Gymraeg. Y mae Cymru Gymraeg eto'n rhan go helaeth o ddeia'r Cymru. Ac nid yw'r lle afrif eto'n gwbl, ni bwys. Deng eis y siampl Mr. a Mrs. Beasley sut y dylid mynd ati. Trwy wyth mlynedd am drech Mrs. Beasley, un Cymru arall yn y dosbarth gwledig a ofynnodd am bapur y dreth yn Gymraeg. Peth na ell i'r i wneud yn rhesymol, ond yn unig yn y rhannau hynny mae'r Cymru Cymraeg yn nifer sylweddol o boblogaeth yw hyn. Fel e rati o ddifri a heb anwadalu, yw gwneud hyn am hosibl dwi'n ymlaen fusnes llywodraeth leol na busnes llywodraeth ganol heb y Gymraeg. Awli ar fod papur y dreth yn Gymraeg, neu yn Gymraeg a Saesneg, rhoi rhybydd i'r post beistwr cyffredinol na thelu'r trwyddedau blynyddol oddi eithu'r i cael yn Gymraeg. Mynydd fod pob gwys i lys yn Gymraeg. Nid polisi unig olion un y mae un acw ar siawns mo hyn. Byddai gofyn i drefnu a symud o gam i gam gan rhoi rhybydd a rhoi amser i gymnewidiadau. Polisi i fudiadwe. A'r mudiad hwnnw yn yr ardaloedd y mae'r Gymraeg yn iaith lafa ar fe'n ddiol yn mynd. Hawli o hefyd fod pob papur etholiad a phob tirbylen swyddogol yn ymwneud ag etholiadau lleol neu seneddol yn Gymraeg. Codi'r Gymraeg yn brif acter gweinyddol a dosberth a sir. Efe allad wedwch chi'n ell i tonni fyth. Na chyd fyth digon o Gymru i gytuno ac i drefnu'r beth yn ymgyrch o bwys a grym. Hwyrach eich bod niawn. Y cwbl o ddaliau i yw mae dyna'r unig fater politicaidd a mae'n werth i Gymru am boeniau gef heddiw. Mi hwn yr anawsterau. Byddai'n stormydd o bob cyfeiriad. Fe deirid fod y cyfriw ymgyrch yn lladd yn siawns ni i ddenu ffatrioedd Saesnig i'r ardaloedd gwledig Cymraeg, a diau mae felly y byddai. 
Hawdd efo, bydda gwawd a dirmig y sotach newydd i'r dirwyr y Seisneg yn llai sbein o ddio. Byddai dig swyddogion yn rhaid y dodau lleol a llawer cyngor sir yn ail i'r bytheiri o addyn os barth gwledu llanelli. Nid wedd yn gwadu na byddai cyfnod o gas a gyrlyd a chynnyn yn hydrach na'r cariad heddychol sydd modd amlwg y mywyd politicaidd Cymru heddiw. Ond, nid dim rhai na chwildro ad. Yw adfer o'r iaith Gymraeg yng Nghymru. Trwy ddilliau chwildro a ninig y maith lwyddo. Allai o dygau'r iaith hyn anrywodraeth yn is gil. Wn i ddim, mae'r iaith yn bwy sicach na hyn anrywodraeth. Yn fy mae'r ni, pe geid unrhyw fath o hyn anrywodraeth i Gymru, cyn arddel ac arfer yr iaith Gymraeg yn iaith swyddogol, yn holl weinyddiad yr awdurodau lleol a gwladol yn y rhanbarthau Cymraeg o'n glad. Wel, a lle son yr ddim fod yn fwy gonest. Ac o fewn wythnos, bydd yr lledwyd i ddrama ddechanol, Excelsior. Ys gymennwyd y ddrama yn hydref i naw, chwe un ar ôl cynadledd plaid Cymru yn Llangollau. Ac yn taen gwbl flin gyda Gwynfor, a'i ddilynwyr, a dywedodd oedd i ffrind y bardd eingl Gymraeg, David Jones, It Excelsior is a satirical farce on Welsh MPs and the Welsh Nationalist Party and on Welsh Socialists, the pent-up anger of 20 years. Gwyddom, i Gwynwyr Evans a'r arweinwyr Plaid Cymru, beth oedd i ymateb nhw i'r ddarlith? Beth oedd i'n gwybod yr ateb? I prif athro a Tudur Jones, Bangor, Ffolineb, oedd fod Saunders wedi gosod hunan lywodraeth a thynged yr iaith gyferbyn ei gilydd. Nid oedd J. Jones, oedd yn ddeol fel trefnydd Plaid Cymru ar ôl deg na'n eddar higen yn y swydd, yn hapus o gwbl gyda'r ddarlith. Ac i'r cymorydd Dafydd Orwig, Bethesda, roedd Saunders Lewis yn siarad trwy het. Os oedd am i'r blaid fod yn fudiad iaith. Ysgrifennodd Gwynfor ddau ddwrnod ar ôl y ddarlith, y ffygleu'r tist ar gyflwr embydus ar iaith yn Sir Gyfrwyddyn. A cafodd ei gyhoeddi yn ddarlith ac yn fanfledu'n. Cyfle olaf i'r iaith Gymraeg. Ymwysodol Saunders Lewis ar y panfledu'n hwnnw, gan ddweud nad oedd gobeth i'r iaith, pe ddilynid y llwybi'r capelyddol, parchus, respectable oedd gan Gwynfor Evans, oedd paid Cymru yn hanol i gyfidiau, ond mi ffreo rhwng Saunders a Gwynfor, yn spardu ni Gwynfor weithio'n galetach fyth, dros ei blaid. Mewn isetholiad yn Maldwyn, yn medi 1962, collodd ymgeisydd Plaid Cymru i Slwyn Ffowg Ellis yn erbyn yr rhyddredwr Emlyn Hwson ac yn drwm iawn. Ac yn wir o'r un o gewrir Plaid Lafir, Jim Griffiths, yn cytuno gyda Saunders Lewis ac ni gyda Gwynfor. Deuddydd cyn i Saunders Lewis traddodi i ddarlith ar y 20 o chyfror, roedd Jim Griffiths wedi llefaru yr un neges yn hollol, wrth anneirin Talfan Davies, yn y gyfres deledu Dylan Wade. Fe recordwydd yr aglen ar un fedd ar 20 o chyfror. 20 o 20 o chyfror oedd ddarlith Saunders, ond ni chafodd yr haglen i darlledu tan 21 o fawrth. Ac roedd llawer o bobl y meddwl bod Jim Griffiths wedi gweld, wedi clywed darlith Saunders. 
ond ni allai aelod syneddol llanell i, ond ydy clywed tynged yr iaith ar y radio. Ac fe fynnodd am Eirin Talfan Davies y cwestiwn yma i Jim Griffiths. Beth yw problem Cymru heddiw? Ar ate byddech chi'n disgwyl a ddath gynta, mae problem cael gwaith, problem cael cynhaliaeth yn bwysig. Ond y syndod mawr i lawer ohono ni a welodd yr aglen honno, oedd clywed Jim Griffiths o bawb yn dweud peth fel yma. Prif problem Cymru heddiw yw achub yr iaith. Rwy'n credu mae dyna'r prif broblem dros y deg a'r ugen mlynedd nesaf. Ateb cwbl chwil drwado gan un o brif arweinwyr y Blaid Lafur ar ddeall Cymru. A bu ei ateb yn gefn ac yn ysbrydoliaeth i nifer dda o Gymru amlwg oedd ei mewn i'r Blaid honno. Byddem ni yn abyrswyth yn cynnal y cilchrawn a neirin. Wrth ein bodd gyda galwad Sonnet Lewis a Jim Griffiths. Ar yr un pwnc, ein iaith bob dydd fel Cymru. A daeth i fod doleth fudiad newydd gyda'r cnewllun o ddyddorwyr o Brifysgol Bangor a Aberystwyth. A oedd yn barod i'w wrando ar y gwrw Sondas. Sefyd rwy'n cymdeithas ar iaith Gymraeg. Yn adeg ysgol haf Blaid Cymru ym Montal Ddilais yn 1962. Y bu'n chwefror 1963 roedd y gymdeithas yn barod i ddilyn y llwybr o chwildro didrais. Y mis medi 1962 ac wedyn y mis chwefror 1963 cawyd ymgais i rwystro cynllyd trywerin. I gwblhau argaid trywerin gan gyfaill i mi, Emyr Llywelyn Jones, y dau arall, a fi yn defnyddio difrod, yn difrodu. A nid oedd gweithredu yn trywerin yn gydnaws o gwbl a gagwedd cymdeithas yr iaith Gymraeg. A gorwyd yr swyddogol i ymdrechion nhw ar bond trefechan yn abrystwyth ar rael o chyfror 1963 i yfodi'r awdurdodau i ddarparu gwisio'n Cymraeg ac fe bla cardiwyd a deiladau, cohoeddus yn y dref fel y Llythyrdy a gwelsom luniau o Gymru ifanc, disglair fel Aled Gwyn, Mike Stevens, Cynog Davies, John Davies, yr hanesydd a Teddy Milward, a ddysgol y tywysog Charles i Gymraeg, y ddau sgrifennydd cyntaf cymdeithas yr iaith Gymraeg. Ac fe ganol bwyntio dy gymdeithas ar fynu pob math o ffurflenni swyddogol yn y Gymraeg. Megis ffurflenni treth cerbyd, tis ysgrifiau geni plant, a'r heswm om hyn oedd tanu'n nesu brwydi'r eilun bisli. Diffig status i'r iaith, y modd y trinid ar iaith gan y ddawdi'r dodau, cohoeddus. Ac fe creda i'r arweinwyr fod gofyn am aberth carchar a dulliau didrais. Y hwn oedd y dull gorau, a chofi ar bod nifer dda o'r bobl yma oedd yn rhan o Gymdeithas yr Iaith Gymraeg yr adeg honno wedi bod yn rhan hefyd o fudiad gwrs niwclear. Ac yn gwybo beth oedd trefnu gorymdeithiau ac yn gwrthod i fydd hai. Ac yn wir fe garcharwyd bron i ddau gant o aelodau'r gymdeithas yn y blynyddoedd ar ôl hynny. A dwi'n cofio dda mynd i weld nifer ohoni nhw yn carchar Walton, pobl fel Fred Francis. Ac heb am heith fe ddenodd y gymdeithas bobl a sio yn swyddogion a'r heini yn nifanc o lanoedra. Nifer gymdeithas yr ioed yn niferus i mwy na rhyw ddwy fil o aelodau, ond fe gafodd gefnogau theiang y dealllysio fel y doctor Meredydd Edwards, Gwilym Prys Davies, Robin Lewis, a trwy briodas hon 
Fe allai Sodus Lewis a Chymdeithas yr Iaith hawlio rhan ganolog yn mrwydi'r yr Iaith yn ail hanner yr i geinfyd ganrif, yn hanes Cymru. A trwy ymdrechion yma fe bwyswyd ar lywodraeth San Stefan. Fydd yr Iaith, fydd yr Cymdeithas yr Iaith a Sodus ddim wedi llwyddo ond i bai yn y gwleidyddion. Ac uh, gwleidyddion yn y Senedd ac ar ôl hynny, wrth gwrs, y mae Caerdydd. Fe gyhoeddwyd y druddiad pwysig o dan gadeirydiaeth a ddau aron. Uh, yn un naw chwe tri. Yn gosod ar gymellion y llywodraeth ar gyfers cryfhau safle'r iaith Gymraeg. Ac ar drydydd y ddeg o gorffennaf, i naw chwe tri, fe gohoeddodd gwneudio materion Cymraeg Sir Keith Joseph. Fe fod ef yn penodi pwysgor bach o dri i fynd i fewn i edrych ar yr iaith o status y gyfraeth. A tri oedd Sir David Hughes Parry, yr athro Glanmwr Williams, Swabber Tywe, ac yna K. Williams Jones, ysgrifennydd cyngor Sir Feirionydd. Ac ar 25 o hydref, i naw 65 fe gyflwynwyd yr odroddiad sef status cyfreithiol yr iaith Gymraeg i ddwylo ysgrifennu gwladol Cymru, Jim Griffiths. A da ni'n gwybod beth oedd i gwyddo? Doedd e ddim yn uh, be basiwyd y ddeddf, doedd ddim yn grif iawn a be fi'n rhaid ymladd am lynyddoedd gyda phobl yn y Senedd, na fel Gwilym Pris Davies ag... David Wigley, a Gwenni Dogio fel Wyn Roberts, i osod y stadu dedd iaith arall yn, yn hirach am lain yn 1993. Fe ofalodd cymdeithas ar iaith Cymraeg gohoeddi y ddarlith Saunders dair gwaith. Uh, ac erbyn hyn mae wedi cael ei chyhoeddi pimp gwaith. Wedi cael ei goeddi yn 1972-77, yna 1997, ac yna gan wasgobar yn 2010. Ac fe luniodd Saunders ragair i ddarlith yr ail a graffiad yn 1972. Lle mae'n canmol ar iaith Gymraeg, Cymdeithas ar iaith Gymraeg, a hefyd a thronydd, sef J.R. Jones o goleg Prifysgol Abertawe. Ac yn dweud bod e llyfrau gohoeddodd J.R. Jones yn glasuron Cynedaetholdeb Cymru gan ganmol i'r ynrychion y gyfrol honno gwaedd yng Nghymru y bu mi yn gohoeddwr iddo. Lle ceir gwrthwyn e'n biad ffyrnig i'r arwysgo yng Nghynarfon a efo lle mae J.R. Jones yn sôn am prydeindod a gam gyfle i ofalu am, am, am y Gymraeg. Does dim sôn o gwbl yn y rhagau'r Saunders am fydd i goliaeth fawr Gwynfor Evans yn isetholiad Carfyrddyn yn 1966. Ac uh, na chwaith yn y cyfweliad a wnaeth ar y BBEC gyda Meirion Edwards yn y rhaglen Drych. Yn yr Rhaglen, yn yr rhaglen honno, mae Saunders yn gweld i setholiad Cair Fyrddyn ac i setholiad yr honda ac Cair Philly lle bu Plaid Cymru yn gwneud yn dda yn ddim mwy na pleidlais protest yn erbyn llywodraeth y Blaid Lafur. A dyma i eiriau anigonol i Gwynfor. Mae'n dda iawn gen i am lwyddiant Mr. Gwynfor Evans yn arbennig dda gen i ond cofiwch Pethe bychain ydy nhw yn hyn o beth. Di byd arall. A ddim dweud bod i setholiad cyfyrddyn yn un o ddigwyddiadau pwysicaf yr i geinfed ganrydd i Blaid Cymru. Enigus yn syml oedd treisiwr sydd yn echipio hi. Mae llywodraeth Lloegr yn deall iaith trais. Dyn ni ddim yn deall iaith arall mewn gwneud y ddiaeth. Ac eto meddwl e Saunders, o'n i wyddo chi mewn lleaf rifoedd. Y mae gobedd pob oes mewn lleaf rifoedd 
Akamina Leavri Verbinin, a Miss Pobolive Cumri, Sinaroi Guelfoy the Sprudo, overlying a chase economire. A can barn, Quevroli now Saifin. They gave that to Legiat Gordijo Gang and Solus Lewis. Our Governor Guay the Cumri, J.R. Jones, say my uncommon Pobolive Gidarsen. A cover all Emma, or either a throne that we value or he van Colaue, and Bim de Guith Brudoid. Rathrodith, am the Fanoth Camdithas or Yath Camrai, and he did the Emuyadam Hoblogger. Matero Achi Bennett, a doidi, EGR Jones. A Gisondus Lewis, Belgier Jones. He does see in Ruidir, seen wealthy Hamlad, a Duthun Hon and Hamri. A brooder or yaith you honor. A brooder you highly know, you hoar the weed cumry. I honey your heed and brooder. On Bessach and a marni, my young and heavy dinny and the fin and capelli. Cumraig. And a brood with cumraig. See the kai in a roller sass. Do you remember what honey? And the revolver boy sick. Are in Caverni, Ganedleth Hon. My Cavid, um, when he Guarchod a broid come raig, Ragamel Liviad Maus in the Guil. I can push our rice in door, even the skill come raig, Belman and Glade a man there poor. My Cadu Yaith and Yaith view. I do not point similarly to Guil. My Cavan Arash, what did an yawn? Do I say never many Troy a Gamraig? You be your board and yaith, known when the earth. I can yaith are a fear. I may say the word and yaith view in a raw Gamraig. I have no your problem, our said an ingweld, a nivero the men and shy a can shy, and a maned and he and Gavaru with Anu. I can find horse by Sigi Gavlaudi Honey. My and I, Gavri Walde Maur, are a senna than I'll deal. When a son will reach an eight million of Gumri Kamrai given a blue within Duivil Pim Dick. My said they were any eighth crevil, a chan, any eighth a skull, a chware. I can find senna than I'll deal and horse by Sig. He Gavlaudi Honey. I'll breathe in as a heen and buisig, or hell with a no my yaith or gunnith. On an heaven glad, a brog am raig honedig, my story alas. Se gwelia di ruyad, a nivel raisi sharad or yaith. A pam wad darlith tanged or yaith, a drodo dweid gan swandus lewis, and dal i gani cloch. Need you read more Beth Nassau? A knee now quay die. A gamai he an in die, die, die. On your ruid in the Medianis. On a scolion camarade, a great wife da. On my ishe moo yon in. Man a bobola did you other than a carcar, does him an emini garcar besar. Draws her yai for my young in in e quilly of fear. You have the fin he and west. Aki gather yentid, you dim no the ohi, and a camine de. A hin gorfin, you in yam well never woo, or sleed ye. A gyaith, a darlith hon. De Maguinvor Evans, Nagabo the Solo de Leve with the Galgan, he gin Louis Saunders. De Martinier Jones, Friend Maur, Arashim Eos Tidir. Am I getting the way down of the lady the way? Can Covio and Dota my brigade and we hear in your Lerpool? In a Vaurion again, it'll win Samuel, but the Lior Arash. So when he gets here, a shock a brigade in Dolgese, no other way they get a puy that's bound in Roidva. 
yn y sôn honno o'n wyn Samuel. Oedd ar ei ffordd i'r gogledd ac yn gweld fod yna o eidfa yn ôl gellau ac fe ddaeth i fewn. Gŵr arall a wnaeth lawer iawn, cyfreithiwr a gwraith lawer iawn o waith dros i blaid a Chymru. Y dyma J.E. Jones o fel un y wig a wnaeth a berthu cymaint dros y blaid Cymru ac hefyd yn athro ysgol sîl ar ddosbarth mawr o ferched yn capel heol y crwys Caerdydd am dros charter canrif. A dyma'r ddrama Excelsior a roddodd a roddwyd ar ddyn gwyl dewi i naw chwe dai. A dyma Jim, y ran barwol Jim, a'i gyfraniad yn te yn loiw iawn. Dros yr iaith roedd e'n i pharchu hi ac wedi derbyn hi yn betws ger hyd aman. A cledwyn i'n arall o'r mawrion a ddilynodd Jim ac a wnaeth yn te gyfraniad i gael ddeddf yr iaith Gymraeg drwyddo yn un aw chwe saith er nad o ddim yn fodlon, ond roedd yn rhaid iddo fe gymrydeddu. Gan fod George Thomas a Gerell ddim yn hapus o gwbl i gael mwy nag oedden nhw wedi penderfynu arno. Mike Stevens, roedden ni'n dau yn y coleg yn dangilydd y diweddar y bydd ni'n Mike Stevens yn te wedi cyflawni dwi'n nhw da waith dros lunyddiaeth Gymraeg. A John oedd yn yn ysbarth ysgol yn trygaron a wnaeth yn te gyfraniad gwych iawn. A gerain Tom, y cyntau gael ei garcharu Trefor, un arall oedd yn abrysrwydd gyda ni ac wedi dal yr un math ac oedd yr adeg honno yn radical go iawn gyda'r faner newydd. A dyma nhw, yn eistedd i lawr yn trefechan, cymdeithas yr iaith yn dechrau ar ei thaith a'i chyfraniad hir a phwysig i amddiffyn hawli ar Gymraeg. A Dr. Meredith Evans a fi yn fawr i gyfraniad mewn llawer maes a llawer cylch a gan nhwyl dros ben oedd Meredydd. Fel Gwilym, un arall o'n ffrindu y Mawri, Gwilym Prys Davies, a weithiodd mor galed. A sy'n Keith Joseph, meddyliwch amdan o fe, yn meddyliwr mawr oedd hwn. Mae'n debyg mae fedd yn efod wedi cael fod yn arweinydd y blaid o'r ried, ond oedd yna fe ddim dim y sgiliau hynny i fod yn arweinydd, ond o'r ran gallu, un o'r bobl mwy a gallu o gael gan y toriad yn sicuroedd hwn, Sir Keith Joseph. Ac Henry Brooks, gafodd i amddiffyn gan Saunders o bawb, er roedd e'n ni y Cymru yn dipyn y llawdrwm ar nawr mae'r ein i wedi ddweud. A Sir David Hughes Parry, un arall, des i'n nabod e'n ddau'r reith da, a rôl dyfu symud i fyw i neu adwen yn llan uwchlyn. Ac methodus calfinydd mawr, ac athro o gyfraith ym Mrifysgol Llundyn, ac un o gywri, y blaidd rhyddfrydol yng Nghymru, oedd Sir David Hughes Parry, un o llanau'r heiar. A dyma'r ddau, Wyn Roberts yn Eglos Edwards. Eglos Edwards yn neud i weitha yn erbyn y Gymraeg, a Wyn Roberts yn neud i ore dros y Gymraeg. Ond mae Wyn Roberts yn dweud yn rhyw le fod yn gorfod o Gymro i gael i ddyrchafu o flaen Niklas. Mae Niklas roedd e'n cael y swydd am ei fod e'n fwy o saith nag o Gymro. A Willy Whitelo, mae gyda ni gymaint i ddiolch iddo fe am Esbederec. Oherwydd fod y tri gŵr doeth wedi mynd i weld e, Credwyn Hughes a'r Archesgob. 
ولی من دی گل سکورس موینا سکورس اسوادیو ویلی وایکلو این اوی دی ویدور ودنگن اسپدارک ای وادن شانل ار بینی هینان اگ اگه وی روز کورس اینی گویام بود وین وار ودی ودی بگوس میند بر کمری دی وید من گریان ادراس افروی دیرم اه ولی دنانی دین این دو دیر دیوئل وی گویی فیام اخی ودی کار پرسر اگه وید ماین در لیث چی دستور بیانی ابد اینجین سپردالی موی موی و بابل این دم نذیان یو دم نذیو ری ایفون سین درسار اگن اینی سی دم اینو ان بویشیک اد وی میل بود در لیث ارودس فوندس ولی بودن هنر افیثیا بر سپردین از سمی دم لاین بر موی کفلاونی خیل درا دی درایس اول وید yng Nghymru. Bydd e fedd i mi eisiau chwildro di draes, ond yna ddigwyddodd. Trwy drwy gareth o herwydd Gwynfor Evans a gerell o'r ymnill diwyr. Oedd wedi addysgu yr ifanc. Mae ni llwybu traes i'r llwybu'r, ond llwybu'r di draes. Diolch a fawr.